。说实话，好久都没有吃肉了哈，心里面呢还是炒得慌。今天我们就来吃一个回锅肉，不喜欢吃肉的朋友可以不放。哎呀，我就不喜欢吃肉，不放。不放肉的话，香料还是要放的，香料准备蒜米儿，先给它再洗干净。高压锅里面，我们熬了一点银耳汤。天气冷了，熬点银耳汤来喝起热乎儿。清洗干净的蒜米脑壳给它配一下，打斜刀切成马耳朵，脑壳和叶子单独放。另取一碗来一点红薯淀粉，打入一个鸭子生的鸡蛋，给它烤转，再加点水。大概调成这个样子就可以了，稍微轻一点，并且没有颗粒。锅内下少许油，先把锅儿置一下，倒入淀粉，把它烙成豆腐巴儿，也就是饼吧。两边烙好过后就可以取出来了，非常的漂亮哦。一共烙了四张这个饼，现在把它切一下，切成菱形就可以了。再准备上一点姜葱蒜，云川豆豉，现在另起锅少许的菜籽油，来一点四川豆瓣姜葱蒜和豆豉，川式甜面酱，这个川式甜面酱它是寒的，不像京式甜面酱是甜的，全部炒香出色，下入蒜米脑壳，再下入这个豆粉瓣儿。翻炒匀净，下液液，调一点白糖，谷氨酸钠，翻炒至蒜米叶子断生就可以出锅装盘了。这颜色真的是爱浓爱浓，不放入的回锅肉看起来都食欲满满，非常好吃的素回锅肉就做好了，榛子炒出来和荤的版本一样的，开胃爽口又下饭。不喜欢吃肉的朋友，不妨尝试一下这个做法，还可以减肥。喜欢的朋友呢，就收藏着，有时间的时候试着告一下。不喜欢的免费看完就杀锅。炒锅菜还把我炒饿了，吃起来好香好香，有那个味道了，比较抠弹。这个就是我喜欢吃的菜，我觉得更加的适合女生，因为女生不是很喜欢吃肥肉嘛，就吃过素的回锅。这道菜饭店里面的话，卖一般是卖十八块到二十块钱。嗯，香啊，燥啊。一个人吃饭啊，总感觉少了那么一丁点的意思。大家有没有觉得呢？四川本地红萝卜，这个嫩豌豆儿，红心的新鲜土豆儿，今天来做一道四川非常有特色的美食。说起今天这道美食，其实我儿子他是最喜欢吃的。我记得以前小时候嘛，父母都要干农活。比较忙就没有时间做菜，一般都是饭和菜一锅出。榛子的话可以节省时间，并且它也好吃啊。所以今天我们来做的是四川特色的孔饭。血皮洗净后切滚刀，土豆也切成滚刀。最近我在网上看他们说滚刀。除了形容切菜以外，还有另一层意思是什么意思？是不是不讲诚信就叫滚刀？再准备一小块五花肉，一二三四五，切成小块块。因为今天老板在屋头嘛，所以我整的这个五花肉比较瘦嘞，老板喜欢吃瘦肉。再来点姜葱蒜，把米洗起。锅内水开，下入淘洗干净的米，轻轻的勾一下，防止底部粘锅。这个米大约煮五分钟，全部把它煮焙了过后，这下用烧机沥出来。汤就是米汤啊，小时候最喜欢吃的。现在煮饭基本上都用电饭煲煮了，很少再喝到米汤了。
。过来来上一坨新能源的猪油。老板回来了，过来给大家打个打个招呼噻。我在干活，没看见吗？我是看见了，大家没看见没？过来打个招呼呗。Hello， 看见了吗？我在弄这个稻草。猪油炒花下五花肉，给你们看一下漂亮的老本儿。他在捡这个谷草。知道捡来干嘛吗？不知道。猜这么有奖。大家猜一猜哦，在评论猜一猜。五花肉先把它炒香，炒至有点发黄的时候下入姜葱蒜，再来两滴酱油。加入豌豆、萝卜、土豆，炒一分钟后加入水，调味一点盐、糖，水不要加太多了，刚刚没过这个蔬菜就可以了。把淘好的米倒上去，稍微擀平一下，用筷子在中间给它剁一些洞洞。大家知不知道剁洞洞是什么意思？盖上盖子，用小火给它焖个八分钟的时间就可以了，饭就焖熟了。这个老板又爬起来跑了哈。最近呢，我发现这个老板可能有点怕我一样的，还要在这里水哈哈他都不干。这个厨房里面火烧起，这么热火儿多安逸嘞！马上焖好了就要开饭了。饭的时间焖来差不多了，揭开，哇，看起来就是满满的食欲。还是先尝一下看熟没有，免得这里翻车了，老板日军哦。哇，熟了！哇，这个炒起来，看到才安逸哦。下面还有锅巴，看着就香啊。加上用碗舀起来就可以吃了。先给老板舀一碗，我想喝点饮料。如果老板不同意的话，我再来舀。老板评价一下噻。吃个饭的时间，你又换了一套衣裳哦。开头你都穿的黑衣裳的，我洗了澡的嘛，那个衣服太脏嘛。哦哟，我就有点发亮嘛，实在有点穿不过去了。我就煮个饭的时间你就去洗个澡，你生意烫哦。等下我就要走了，不要走噻。你也去啊？我不去。现在我没有合租了，你可以去住了。真的吗？嗯。嗯，很香这个饭，我儿子最喜欢吃。看得出来，你大口跑就晓得很香。这还有菜，两个菜，我喝点饮料。饭好不好吃，也不用说，大家想一下子晓得好不好吃。好吃。这个女士今年嘴细腻。你咋晓得呀、啊？一看就知道，口感特别的好，很香，有一种那种，那种那种米饭里的清香味。还有饮料好喝吗？我没钱吗？你就叫他喝了就是了嘛，<笑>都吃了不出票。你要走啊，我胖啊！老板真是越看越来看呢。你说这样子的话，你就心虚，说明你有问题。你告诉啥子问题？大家可以作证，女徒弟也没有，女助理也没有，天天都是一个人，有什么问题？能有什么问题？你心里有问题。我要有问题。现在钱那么难赚，跑来跑去的，路费不是钱吗？路费拿来买一斤排骨吃，它不香吗？这话我没办法接